Last year, nag-publish ako ng video about the cost of living dito sa New Brunswick and the cost of living dito sa New Brunswick has changed tremendously since then. And so I decided I think it's the best time to publish another video about the cost of living dito sa New Brunswick in 2023. Hello everyone, this is Ricey and this is Quest Canada. Magsimula tayo sa isa sa pinakamalaking gastos sa pamumuhay anywhere. Actually, uh, ito yung rent. Ang one bedroom dito sa New Brunswick ay nag-range between 1,000 and 1,500. Ang 1,000 and yan, para sa mga buildings and apartments na mas matanda na. Yung mga apartments and buildings na nabuild na noong 1980s, um, uh, earlier ng 1990s, pagdating ng 1995 and uh, this year, mga bago na yan, so it goes towards the higher end, uh, towards $1,500 a month. Ngayon, ang tubig normally kasama yan sa rent. Ang additional lang ay yung electricity, yung internet nyo syempre, and uh, kung kayo ay nagre-rent ng uh, semi-detached or ng isang bahay, uh, normally isasama ninyo ang cost ng uh, plowing ng snow. Pero more of that later on. When it comes to uh, a two-bedroom apartment, which is normally applicable sa mga uh, pamilya na may uh, isang anak or dalawang anak and more, ang isang two-bedroom apartment ay mag-range between $1,300 hanggang $2,000. Yung $1,300, again, ito yung mga uh, apartments at saka mga buildings na uh, medyo matanda na, na na-build noong 70s, 80s. And then, towards the higher rent is yung yung mga 2,000 or 1,700 na, na, na renta, yan yung mga renta ng mga apartments na bago lang as in na-build yung mga uh, buildings and apartments in the last 10 years. Right now, dito sa Atlantic Canada, may shortage kami ng supply ng bahay. Either bahay na bibilhin or bahay na rerentahan. At uh, the main reason or one of the main reasons kung bakit may shortage ay dahil kulang sa labor dito. Ang population dito tumatanda. Marami ang nagre-retire samantalang kukunti yung pumapasok sa workforce. And ito yung isa sa mga rason kung bakit mabagal ang pagbibuild ng mga apartments. Although marami pa rin, marami pa rin buildings and apartments ang nabibuild ngayon, lalo na sa three main cities dito sa New Brunswick, yan yung Fredericton, St. John, and Moncton. Pero hindi siya sapat. Actually, kung titingnan ninyo yung mga designated uh, employers sa AIP, makikita nyo napakarami doon ay mga construction companies. Maraming construction companies dito ang naghahanap ng labor, karpentero, plumber, yung mga magagawa ng uh, bubong, lahat yan ay in demand dito. Actually, hindi lang construction industry ang talagang in-demand dito. Maraming industriya ang in-demand dito. Uh, ang software ay in-demand dito. Ang healthcare, sobrang in-demand yan dito. Kaya naman, marami ang estudyante na gustong uh, mag-aral dito kasi maraming pathway ang gobyerno para maging PR ang mga students. Kasi at the end of the day, ang gusto ng gobyerno ay increase ang population ng uh, province na ito. And the way to do that is to create various peer pathways na mag-re-retain uh, sa mga students. Ngayon guys, if uh, you're thinking of moving to uh, Canada via study permit, marami, ka mo, marami kaming uh, libreng information sa website namin, which is questcanadaca.com. Uh, visit nyo yung aming website and I believe marami kayong information na uh, matututunan or makukuha doon na libre lang I hope na ma matulungan kayo ng mga information na yun para mag-jumpstart ng successful move ninyo dito sa Canada. Pagdating naman sa electricity, normally dito ang heating talaga is electric uh, board, meaning uh, nakasaksak siya sa electricity. So, electricity ang nagsusupply ng heating sa bahay. So, ang heating natin, kasama ang ilaw, ang lahat ng appliances na ginagamit, Pag ikaw ay nag-rent ng apartment, mababa ang electricity. Pwede kang mag-budget dyan between $100 and $150 uh, per month. Pero kung bahay ang rerentahan mo or isang semi-detached, halimbawa, mas mataas yung dapat mong i-budget kasi isang buong bahay siya. Normally, pag bahay, mag pwede kang mag uh, mag-budget dyan between $130 hanggang $200. Again, guys, kailangan ko lang i-remind sa inyo, lahat ng uh, presyo 
or uh, cost na sinasabi ko is depende lahat sa inyong consumption. Siyempre, kung uh, ang inyong uh, heating, halimbawa, during winter season, ay, ay uh, nag-range between 23 and 25 degrees Celsius, syempre, mas mataas yung babayaran ninyo. So, normally, pag um, winter season, mas mataas talaga ang, ang, ang heating. Pero, if you keep your temperature between 20 degrees hanggang uh, 21 degrees all throughout the uh, winter season, mas uh, manageable ang cost ng inyong electricity. And now we move on with the groceries. At ang groceries talaga, ramdam na ramdam ko ang pag-increase ng presyo ng lahat ng groceries. Actually, hindi lang naman dito yan sa New Brunswick. Uh, it's across Canada and across the world. Grabe yung inflation. In the past, pag ikaw ay single person or couple kayo, you can get by on a monthly basis between 300 and 400 uh, dollars a month. Right now, impossible yon. Kung ikaw ay single or couple, kailangan yun mag-budget between 400 and 550 dollars. And syempre, kung kayo ay family, mas mataas. Kailangan yun mag-budget between 700 hanggang uh, 850, 900 dollars. Yun eh kung wala pa kayong anak na nagme-milk, kung wala, kung wala kayong toddler, syempre, kung meron kayong uh, mga batang anak or mga babies, kailangan nyo ng extra expenses or kailangan nyo ng extra budget kasi kailangan ng diapers, kailangan ng milk ang uh, ang ang, ang gatas dito ay nag-range between uh, $50 hanggang $70 ang, ang isang can yan yung medyo high end pero meron namang available sa sa Costco na mas mura which will cost between $37 and $40 so additional yon when it comes to diapers naman uh, guys ang ginagawa ko <laughs> sa marketplace lang ako bumibili kasi sa marketplace for 120 pieces, pieces ng uh, good brand ng diaper you will pay between 20 and 25 dollars and of course do not forget to haggle normal yan dito and transportation is our next uh, factor na kailangan pag-usapan. Um, may option ang bawat tao dito na bumili ng sasakyan. Siyempre, pero siyempre, pag bumili kayo ng sasakyan, maraming additional cost yun. For now, let's focus sa public bus system. May public bus system dito, which is Kodiak. Uh, sa mga adults, for one month bus pass is $70 plus uh, tax and then $55 naman para sa mga bus. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, you can get in and out of the bus as, as to your heart's content, as much as you like or as much as you need. Ang mahirap lang pag uh, public bus transportation is hindi siya ganun kada kabilis or ka kadalas kasi meron talaga siyang schedule. So, the moment na mamiss mo yung certain schedule, maghihintay ka talaga. Uh, at hindi siya talaga pumapasok sa mga uh, iba-ibang lugar uh, or cities dito uh, within the, uh, the the community kahit sa St. John or sa, sa Fredericton. So, ang paglalakad dito, importante din. Uh, pwede naman kayong bumili ng uh, bisikleta, pero syempre, uh, pagdating ng uh, winter season, hindi applicable ang bisikleta kasi sobra yung snow, sobra ang lamig. Pag kayo naman ay bibili ng sasakyan, depende ang additional cost sa klase ng sasakyan na bibilhin nyo. <laughs> so, um, may mga sasakyan na syempre used, may mga brand new. Uh, sa akin, never akong, uh, well, I only bought a brand new nung unang-unang kotse yung binili ko. And I learned from it, lagi lang used car ang binibili ko. And ang mga used car dito actually is not bad. Uh, marami kayo mabibilhan yan. Actually, I did uh, post a video about it and that video is this video. And you are absolutely welcome na panoorin yun to have a little bit more idea kung paano ba bumili na sasakyan dito sa New Brunswick. Anyhow, kung bibili kayo na sasakyan, maraming additional cost katulad ng monthly uh, payment sa sasakyan, uh, insurance, maintenance, fuel nyo, syempre, yan yung mga uh, basic, hindi pa kasama dyan yung kung ibibilhan uh, nyo ng warranty ang inyong sasakyan for 10 years additional cost yon. So, on average, 
average, pwede kayong mag-budget ng between uh, uh, $600 hanggang $800 kung kayo ay bibili ng sasakyan. Kasama na dyan yung inyong insurance which normally would cost between $100 and $150 ang inyong monthly payments sa inyong sasakyan which will vary pero on average, siguro pwede nyo uh, i-budget ang $400 and $500 a month. And then, syempre, ang inyong oil servicing, ang maintenance which is all on top of all this cost. Again, guys, sa lahat ng pagbabudget nyo, kailangan nyo isipin na merong 15% additional tax. Ang next nating dapat budgetan ay ang ating internet services. Siyempre, kailangan, kailangan yan. Uh, ang dati kong internet service provider ay Rogers. So, uh, parati ako na uh, on the lookout. Lagi akong nagtitingin ko ano yung mga uh, service providers na merong good deals. Ngayon, um, meron akong nabasa sa, sa, sa Bell na meron silang um, good deal pero not good enough kasi I was paying $55 sa Rogers during the time. So, what I did was I called uh, uh, Bell Alliant and I told them that I'm getting $55 uh, na deal sa, sa Rogers and fiber optic siya good for 5 users at mabilis siya talaga. So, uh, I asked Bell kung uh, kaya ba nilang uh, magbigay ng mas na uh, better na, na the deal and they gave me $45 plus tax, palaging plus tax $45 a month which is exactly the same services na meron ako sa Rogers. So, right there and then I na-transfer ako sa Rogers. So, isa yan sa mga at uh, tips and tricks ko sa inyo when you move to Canada lagi kayong dapat on the lookout at lahat ng bagay ay open for haggling. Kung meron kayong makita na uh, uh, service provider na nag-o-offer ng magandang deal, tawagan nyo yung service provider nyo and tell them na ito yung deal na nakita ko and uh, they will tell you whether or not kaya nilang i-provide yun. Kung hindi nila kaya i-provide and then you have all the prerogative na lumipat ng service provider. And this is the same trick that I did with my mobile services. I used to have public mobile and right now, nasa kudo ako. It's pretty much the same uh, sa public mobile kasi uh, I used to pay uh, about uh, $60 a month. And then sa kudo, they have got great deals then. Uh, tinawagan kong public mobile. I told them that kudo is offering $45 for 20 gig. And they said na hindi nila kayang i-match um, uh, yung deal na yon. And so what I did is nag-move ako sa kudo. And yung uh, same mo uh, mobile number, the mobile number is mine sa akin yun. So, I just had to have it transferred sa Kudo. So, right now, I'm paying $45 uh, endless or unlimited calls yun with 20 gig uh, within uh, usage within Canada and then additional costs kung mag-roaming ako. Pagdating naman sa education ng mga bata, halimbawa, meron kayong anak na kailangan mag-aral ng elementary or K-12, uh, K10, ang mga ang education ay libre dito kasama yung kanilang bus uh, ang question is paragi kong na, na, na re receive is uh, paano maghanap ng school para sa mga anak ang school hindi kayo ang nagde-decide, ang nagde-decide niyan ay yung district, so depende yan kung saan kayo nakatira, depende yan sa inyong address, so kung alin ang school na pinakamalapit sa inyong tirahan yun ang school na papasukan ng inyong anak at yun yung school na dapat ninyong kontakin para mai-enroll ang uh, inyong anak. Uh, pag malapit kayo sa school, libre ang bus. Pero pag malayo, I mean, pag malapit kayo sa school, hindi kayo bibigyan ng bus seat kasi maglalakad lang eh. Pero pag malayo, bibigyan kayo ng allocation for bus at yung bus is libre din. So, all in all, para mabuhay ng decent Dito sa New Brunswick, para sa isang tao, you can budget between $1,000 and $1,500 buwan-buwan. Sa couple naman, you can budget between $1,400 hanggang $1,700 buwan-buwan. And sa family, you can budget between $1,700 hanggang uh, $2,200 every month.